ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാജിക് വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഏറ്റനത് ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈസൂർ പാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്വീറ്റ് മൈസൂർ പാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പയ്യെ ഒന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്കിന് ഒരു നല്ല ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് അര കപ്പ് പീനട്ട് ഓയിൽ അതായത് കപ്പിലണ്ടി എണ്ണ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ കടലമാവ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലമാവ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ കടലമാവ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ മൈസൂർ പാക്കിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കടലമാവ് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നെയ്യും അര കപ്പ് പീനട്ട് ഓയിലും കൂടെ കൂടി ഒരുമിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വയ്ക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഈ കടലമാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓയിലും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വൺ കപ്പ് ഗീ നെയ്യ് ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി ഇരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ചൂടായ ഒരു എണ്ണയാണ് നമ്മൾ കടലമാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഹാഫ് കപ്പ് പീനട്ട് ഓയിൽ ഈ പീനട്ട് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ഒതൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പീനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നെയ്യും പീനട്ട് ഓയിലും കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ബർണറിലേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പയ്യെ അവിടെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൺ കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു നൂൽ പരുവാവണം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നൂല് പോലെ വരണം ആ ഒരു പരുവാവണ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഈ ഷുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വരും തിളച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിന് ചെറിയ ബബിൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബർണറിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിരിക്കുന്നുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ
കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത ബാച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കട്ടയുണ്ട് അത് പേടിക്കണ്ട നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുടഞ്ഞു പൊക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലിയാണ് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത ബാച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ബാച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവിയിൽ ഒരു തവി ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മിക്സ് ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത ബാച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യായി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഓയിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓയിലും ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഓയിൽ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ബബിൾസ് വരും ഇതും അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ മിക്സർ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബൗള് അത് ബ്രെഡിൻ്റെ മൗൾഡാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് നേരത്തെ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഞാനത് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വച്ചേക്കരുത് അപ്പം തന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൂട്ട് കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രം നേരത്തെ എണ്ണ തടവി നന്നായിട്ട് ഇത് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ ഈ മിക്സ് മിക്സിലേക്ക് പിടിക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് വരേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയണത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മോൾഡിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ മോൾഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മോൾഡിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആവാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്
പയ്യെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് സെറ്റായി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പയ്യെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ പയ്യെ പയ്യെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് നന്നായിട്ട് കൂളാവാനും സെറ്റാവാനും നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ്